si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fin. Que eso es completamente cierto y ya está sucediendo. Pero Me con un matiz importante. ¿Qué es? Que la... la si se quiere decir pandemia de drogadicción que ahora mismo Estados Unidos sufre, sí, la crisis de es por opioides y por medicamentos legales. Farmacéuticos completamente claro. legales. Estoy Entonces, totalmente ahí se no podemos negar el mercado de la cocaína, digo, no se puede negar. No, 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 pero no se compara no con lo el mercado niego, de farmacéutico pero, legal. ¿eh? Pero, es, pero la puedo relativizar el problema. No, no, sí, sí, no, no lo relativizo. Lo ah, que digo okay. es que... Eh, esos dos, esos dos, la, la, dos mil millones, dijo. La, 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 nunca hubo realmente una pandemia de. Fíjate lo que voy a decir. Una pandemia de cocaína en la historia de Estados Unidos ni de ningún país desarrollado. La heroína hizo mucho más estragos antes, o el opio en el siglo XIX, mm, que sí, la cocaína. Mucho más, ¿eh? Y ahora lo que está pasando en Estados Unidos es que, por motivos que van desde lo laboral a lo social, etc., los consumidores allí, los ciudadanos estadounidenses, están consumiendo medicamentos para paliar dolores físicos, dolores personales, eh, etc. Y te encuentras hileras de gente, de zombies, young, de young son kids, zombies. en sí, Filadelfia, sí. en Los Ángeles, en la calle de Skid Row, etc. Y es gente que está consumiendo drogas legales, lo cual lleva a mí a plantear una pregunta. ¿La legalización de las drogas llevaría a un mejoramiento de la sociedad? No necesariamente. No necesariamente. Sí. Igual va al tema del alcohol. Sí, sí, sí. No que necesariamente. Que Homero Simpson es la causa y la resolución sí, 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 de sí, todos sí. los problemas de la vida. Totalmente. Pues sí. Bueno, sigamos. Por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Ya es. Ya es. Bill Gates ahorita está metiendo toda su lana al sistema carcelario americano. ¿Sí? ¿Habían escuchado eso? No. Bill Gates está ganando una fortuna metiéndole dinero al sistema carcelario americano. Digo, Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo. Esto también es, es un hecho histórico súper interesante. La gran mayoría es, es la comunidad afroamericana. Mm -hmm. Muchos están vinculados a temas, a delitos menores sobre posesión de drogas intercambio, pequeños furtos y demás. Y es cierto que la mano de obra esclava en Estados Unidos que viene de las prisiones es fundamental para el funcionamiento del país. Mira. El, el gobernador de Michigan hizo el statement diciendo si nos quitan la mano de obra de los encarcelados, colapsa el Estado. Así. O sea, lo aceptó en tela abierta diciendo si nos quitan la mano de obra esclava, no dijo esclava, ¿verdad? Si nos quitan la mano de obra carcelaria, colapsa el Estado. O sea, no, no tenemos para sostenernos. O sea, que necesitamos más presos. Que a ver, que es lo que es la tendencia, ¿eh? Claro. Más de los que tienen ya. Claro. Pero es la tendencia, ¿eh? Sí, sí, y justo sí, lo sí, interesante, sí, sí. o sea, y aquí sí me parece un análisis, no, que no me parece que lo haya desarrollado bien, pero sí me parece interesante vincular la adicción y la dependencia como una constante precarización de la clase trabajadora que la vulnerabiliza a aceptar cada vez peores condiciones laborales. Uh -huh. O sea, o sea no, no creo que él haya amarrado él mismo el ciclo para hacer completa la lógica, pero sí hay una relación okay. interesante ahí. Vayamos a la historia. No es casual que la gran explosión de la heroína en los uh -huh. años 70 uh -huh. coincidiese con el final de la guerra de Vietnam uh -huh. y con las protestas que hubo contra esa guerra. Sí. Y además con el inicio de lo que se llama neoliberalismo como discurso hegemónico en muchas sociedades políticas. Claro. La droga tuvo un efecto político devastador sobre los jóvenes de clase trabajadora de muchas sociedades y hay gente que incide en sus análisis que fue algo buscado. Ya. Yeah. Buscado precisamente para yugular sí. cualquier tipo de, de, de unidad política. La, la historia de la droga en Estados Unidos ha estado vinculado a todos los grandes movimientos políticos. Güey. Alguien me estaba contando, por ejemplo, la relación que tiene con la liberación de los esclavos, que tenía que ver con, digo, primero con una base votante negra, que necesitaban los demócratas porque no tenían la fuerza votante que tenían los republicanos Uy. necesitaban el voto negro entonces liberaron a los esclavos para votar por demócrata pero además también porque los negros estaban empezando a hacer algunas plantaciones y los algodoneros no querían que el hemp compitiera como fibra contra el algodón ¿de eso en qué época me estás hablando histórica? Eh, final de la esclavitud en Estados Unidos en Estados Unidos la esclavitud termina realmente después de la guerra de secesión. Bueno, sí, y podríamos y, argumentar y, y, que... Eso, y es el Partido no. Republicano el que acaba con la esclavitud, es Lincoln. Ah, bueno, más bien, entonces al revés. ¿Lincoln es el que quería los votantes negros? Eh, Lincoln eh, luchó a contra lo los estados confederados que se sublevan, no los para... Del sur. Aunque la, acabaron no con la esclavitud era algo secundario para Lincoln. A él lo que le interesaba es que los estados del sur no exportaran algodón al imperio británico Andale, ese, para sí, que sí, sí. evitara eh, pues los proyectos industriales de la burguesía claro. del norte. Pero que no el en problema, ese momento, eh, sí. el pero problema, en ese momento no había producción de hemp también como una alternativa al algodón. No tenían esa capacidad todavía. Sí, pero no, que, iba hacia, no apuntaba hacia eso y los algodoneros no estaban porque, como proteccionistas. No, no, porque de hecho, eh, cuando acaba la guerra de secesión y los estados confederados, que eran los sureños, vuelven a ser incorporados a la Unión, 
El Imperio Británico tiene un problema con el tema del algodón y deriva la India, deriva el Raj Británico mm, yeah. para poder obtener ese algodón. El problema, y ahí viene el tema del Partido Demócrata, es que el Partido Demócrata en el sur de Estados Unidos es el que inicia el Ku Klux Klan. Ah, mira. Madre. No sé si lo sabíais. Ese no, es un gran dato. No sabía. Es que ese es el tema. Es que en la, en la política de Estados Unidos, Partido Republicano o Partido Demócrata, no la puedes entender desde un enfoque, digamos, de izquierda-derecha tradicional. Ya, mm. ya, sí, sí, sí. Sí, sí, para mí Estados Unidos siempre es el que confunde de izquierda y de derecha. O sea, cuando la gente habla de los liberales y republicanos es complicado. Pero bueno, 